chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir. Aujourd'hui, concernant la voix des chaînes et des feuillets de prière, nous allons donner le thème de la chaîne éveillée de prière de, 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 de la semaine du 5 au 12 mars 2018. C'est-à-dire mercredi 7 mars à jeudi matin et vendredi 9 mars à samedi matin 2018. Le thème intercéder pour la conversion véritable des élus de Dieu sur toute la surface de la terre, intercéder pour la conversion véritable des fils et des filles d'Abraham sur toute la surface de la terre dans tous les continents. Il s'agira donc premièrement de donner une exhortation pour amener tous ceux qui, qui sont dans la chaîne de prière de pouvoir prier avec foi, intercéder avec foi. Et deuxièmement, il s'agira de donner quelques détails concernant les sujets à aborder. À propos de l'exhortation pour pouvoir intercéder avec foi pour la conversion des élus de Dieu sur toute la surface de la terre dans ces derniers jours, il est important de retenir que la parole de Dieu nous montre qu'il y a des personnes que Dieu a prédestinées dans sa souveraineté, des élus, les élus de Dieu, les fils et les filles d'Abraham, selon Romains chapitre 8. Le verset 28 à 30, nous allons lire cela rapidement. Romains, chapitre 8, le verset 28 à 30, je lis. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il y a des gens qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, comme Zaché, il y a des élus de Dieu, des fils et des filles d'Abraham. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ était en chair sur la terre, il a rencontré Zaché, il a regardé Zaché, l'attitude de Zaché vis-à-vis de la parole de Dieu, il a dit, celui-ci voici, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Il s'agira dans l'intercession de cette semaine stratégique de prier pour la conversion véritable des élus de Dieu. Il y a certains qui fréquentent les assemblées des chrétiens, les assemblées des saints mais qui ne sont pas véritablement convertis. Ils sont nombreux. Cette intercession, elle est stratégique. Dans Luc chapitre 22, le verset 31 à 32, le Seigneur a dit à Simon, lorsque tu vas te convertir, lorsque tu seras converti, d'affermir ses frères. Bien que Simon était en contact avec notre Seigneur Jésus, Simon n'était pas encore converti. C'était un mystère. Il y a plusieurs personnes qui fréquentent les assemblées des saints, mais qui ne sont pas véritablement converties à Christ. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, le Seigneur dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Moi, j'ai reçu la grâce du Seigneur d'être converti. Et ma conversion, avant ma conversion par la grâce du Seigneur, comme témoignage bref, pour instruire, j'allais à l'église, mais je n'étais pas converti. Je n'avais pas l'assurance du salut de mon âme. J'avais des pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu. J'étais mal à l'aise. La parole de Dieu a donné, mais ce que la parole de Dieu dit, je ne vivais pas cela. Il y a plusieurs comme ça qui n'ont pas véritablement encore reçu, qui sont même des fils et des filles d'Abraham, des élus de Dieu, mais qui n'ont pas encore été convertis véritablement. Il s'agit, dans cette intercession stratégique, de mettre un point d'honneur dans cette chaîne veillée de prière, de pouvoir intercéder pour ceux que le Seigneur 
à prédestiner. Sur toute la surface de la terre, qui fréquente même des assemblées, certains ne fréquentent même pas les chrétiens. Mais c'est pour tout cela. Mais pourquoi la conversion de plusieurs n'est pas véritable Il s'agit donc de voir les axes, les axes d'intercession. L'axe numéro un, il faut prêter attention, écouter et entendre pour pouvoir croire. Selon Romains chapitre 10, le verset 14. Prêtez attention, écoutez et entendre. Ça peut être la distraction. Il y a beaucoup de distractions sur la surface de la terre. Beaucoup de distractions. Les jeux, le sport et d'autres activités qui ne sont pas véritablement à la gloire de Dieu, qui envoient la distraction à tel point que ceux-mêmes que le Seigneur a prédestinés sont tellement distraits qu'ils ne, ne, ne sont pas attentifs, ils ne sont pas disposés à écouter. Nous devons prier pour que le Seigneur rende attentifs plusieurs, que le Seigneur les amène, leur accorde la grâce d'écouter. Même si tu, pour entendre, il faut prêter attention. Pour entendre, il faut écouter. Mais pour pouvoir entendre, il faut avoir des oreilles. Si quelqu'un est sourd, il ne peut pas entendre. Donc, il s'agit de prier pour que le Seigneur ouvre les oreilles de ceux qui ont les oreilles bouchées. Il s'agit de prier pour ceux qui n'ont pas d'oreilles spirituelles, pour qu'ils aient des oreilles. Alors, ils pourront entendre. Lorsque nous lisons Romains chapitre 10, le verset 14, on se rend compte qu'il faut écouter, entendre, pour pouvoir croire. Je lis rapidement Romains chapitre 10, le verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Le deuxième axe, il s'agit d'entendre, mais il faut voir selon Christ. Quand on lit Job chapitre 42, le verset 5, Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pour cela que je me repens. Pour que quelqu'un puisse se repentir, il faut voir la gloire de Dieu dans une certaine mesure. Il faut avoir la révélation du Fils de Dieu. L'éternel Dieu, notre Père, est capable de révéler son Fils à qui il veut. Donc il est important que nous puissions prier. Pour que les gens non seulement entendent, mais qu'ils puissent voir selon Christ. Pour preuve, Saul de Tars, qui persécutait l'église sur le chemin de Damas, lorsque le Seigneur se révélait à Saul de Tars, il y a eu un bouleversement dans sa vie. Jésus, tout notre Seigneur, lui a dit Saul, Saul, nul ne peut régimer ton les aiguillons. Personne ne peut s'opposer, résister face à Christ. Entendre, mais il faut voir selon Christ si on veut vraiment qu'il y ait de véritables changements, de véritables repentances avec des actes de la repentance. On peut confesser le péché, on peut avouer, mais ne pas les abandonner. Le Seigneur dit dans le Proverbe chapitre 28, le verset 13, « Celui qui casse ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. » Le prophète Esaïe, dans Esaïe chapitre 6, lorsque le Seigneur l'Éternel lui a révélé sa gloire, sa sainteté, le prophète Esaïe dit, « Malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et j'ai vu le roi de gloire. » Le ministère du prophète Esaïe a eu un changement spectaculaire. Il est rentré dans notre gloire, une autre dimension. Entendre, d'accord, mais il faut voir selon Christ. Il faut avoir des yeux ouverts. Il faut que les yeux soient coins avec un colis. Il faut prier pour ceux qui sont aveugles, qui sont malades, atteints de, malade, de, 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 de maladies. Ils sont aveugles, comme Bartimé, qu'ils soient guéris. Il faut que le Seigneur puisse illuminer les yeux des cœurs de tout cela. Que le, Seigneur, le, le cœur a des yeux qui peuvent être illuminés par le Seigneur. Axe 3. Il faut avoir l'esprit ouvert pour comprendre, pour pouvoir agir 
ou œuvrer fidèlement. Le roi dissipe, le roi dissipe tout mal par ses regards. Il s'agit de prier que l'éternel tourne sa face vers tout cela, tourne ses regards vers, elle, vers eux et qu'il enlève tout mal de leur vie par ses regards. Lorsque le mal atteint quelqu'un, son esprit se ferme. Il ne peut pas comprendre la vérité, il ne peut pas comprendre la parole de Dieu, il ne peut pas comprendre les saintes écritures. Sur le chemin de Damas, lorsque les deux disciples, Jésus a commencé notre Seigneur en chair sur la terre, était en train de parler aux deux disciples, ils n'ont pas reconnu le Seigneur, ils n'ont pas compris, le Seigneur était lui-même obligé d'ouvrir leur esprit pour qu'ils puissent comprendre les saintes écritures. Pour être heureux, il faut que l'esprit soit ouvert pour comprendre les saintes écritures, pour comprendre la volonté de Dieu. Nous devons prier que le Seigneur ouvre l'esprit de ceux-là. De ceux ceux que le Seigneur leur accorde la grâce de quitter l'ingratitude. Parce que ceux qui sont ingrats, le mal les atteint. Celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point sa maison. As, numéro 4. Il faut prier pour la délivrance des malheureux. Tu sens dans toutes sortes d'esclavage. Le Seigneur dit l'esclave. Même s'il comprend, il ne peut pas obéir. Même s'il comprend. On peut avoir l'esprit ouvert pour comprendre. On peut entendre. On peut voir. Mais on peut ne pas véritablement obéir. Or, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance est importante et indispensable. Pour nous que la gloire de Dieu se manifeste. Donc nous devons prier pour que toutes les sortes d'esclavage soient les élus de quitte cela, que le Seigneur enlève. Cinquième axe, il faut envoyer des serviteurs pour témoigner et prêcher l'évangile de paix. Il faut prier pour que la foi soit transmise au sein à tout cela, selon Jude verset 3. Le Seigneur dit, la foi a été transmise au sein une fois pour toutes. Priez pour que le Seigneur envoie. Des serviteurs. C'est lui l'éternel qui appelle de loin un homme pour accomplir ses desseins. Qu'il envoie. Selon Romain chapitre 2, verset 14 à 15. Cela est important. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous garde au nom de Jésus. Amen.